Good morning, everybody. My name is Nen Hoa. I'm a lecturer of English language. I'm specialized in TOEIC preparation courses. In today's session, I'd like to share with you the most effective way to do part one of the TOEIC test, picture description. Xin chào tất cả các em. Cô tên là Ngân Hoa. Cô là một giáo viên tiếng Anh chuyên về các khóa luyện thi TOEIC. Ờ, trong buổi ngày hôm nay thì cô muốn chia sẻ với các em cái cách um, hiệu quả nhất để làm phần 1 của bài thi TOEIC Picture Description. Trước khi chúng ta bắt đầu vào bài thì cô muốn hỏi các em có nhớ cái uh, hướng dẫn làm bài của phần 1 uh, của bài thi TOEIC không nhỉ? Trong phần này chúng ta sẽ được xem 10 bức ảnh và với mỗi bức ảnh thì chúng ta sẽ được nghe 4 câu miêu tả và các em sẽ phải chọn một câu mà miêu tả bức ảnh đúng nhất sau đó thì các em sẽ đánh dấu cái lựa chọn của mình vào tờ trả lời à, mỗi câu sẽ được nói duy nhất một lần sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem một ví dụ nhé như các em có thể thấy trong bức ảnh này thì chúng ta thấy có ba người đang ở trong một văn phòng Uh, phía sau của ba người thì có một cái màn hình uh, Ở giữa ba người thì có một cái bàn Và ở trên bàn thì có một cái máy chiếu Và chúng ta cũng sẽ được nghe bốn câu miêu tả như sau A. They're leaving the room B. They're turning on the machine C. They're standing near the table D. They're reading the newspaper Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án của câu hỏi này nhé Uh, chúng ta có lựa chọn A They are leaving the room uh, Có nghĩa là họ đang rời khỏi phòng Đây là một lựa chọn sai Bởi vì là ba người này uh, không có dấu hiệu là đang rời khỏi phòng Lựa chọn uh, B They are turning on the machine Họ đang bật cái máy lên Đây cũng là một lựa chọn sai Bởi vì là không có ai đang uh, chạm vào cái máy hay là bấm nút khởi động Lựa chọn J They are reading the newspaper đây nghĩa là họ đang đọc báo Đây cũng là một lựa chọn sai bởi vì là trong bức ảnh này thì chúng ta không thấy có từ báo Chỉ còn lại lựa chọn C They're standing near the table Nghĩa là họ đang đứng gần cái bàn à, Và đây là lựa chọn đúng Vì thế nên là chúng ta sẽ đánh dấu lựa chọn này vào bảng trả lời của mình Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích phần 1 của bài thi chơi kỹ hơn nhé Trước hết cùng muốn các em cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau đây When you look at a picture In part 1 of the TOEIC test, what will you probably see? Khi chúng ta xem một bức ảnh ở trong phần 1 của bài thi TOEIC thì có khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? À, các em hãy cùng suy nghĩ xem chủ thể của một bức ảnh thì có thể là cái gì? À, có thể là người hay là à, động vật hay là nơi chỗ hay là một cái đồ vật gì đó? Và sau đây chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời. Um, đối với cả phần 1 của bài thi TOEIC này thì chúng ta sẽ chia ra hai loại um, bức ảnh Loại thứ nhất là pictures of people Các cái bức ảnh mà có chủ thể là con người Và loại thứ hai là pictures of things Những cái bức ảnh mà không có chủ thể là con người Có thể là một nơi chỗ Có thể là một đồ vật hay là cũng có thể là con vật trong cái thời lượng của buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có thể đủ thời gian để phân tích những cái bức ảnh mà có chủ thể là con người thôi Và cụ thể hơn là những bức ảnh mà chỉ có một người ở trong đó Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một ví dụ nhé Ở đây thì các em có thể nhìn thấy một cái bức ảnh thuộc cái dạng mà chỉ có một người ở trong đó Trong bức ảnh này thì chúng ta có thể thấy có một người đàn ông đang đứng trên đường mòn Uh, người đàn ông này thì đi sang đan và đội uh, mũ lưỡi chai ở bên cạnh thì uh, có một cái hồ và ở uh, phía hậu cảnh của bức tranh thì có các dãy núi Các em đã xem bức tranh kỹ chưa nhỉ? Uh, bây giờ thì uh, cô muốn các em uh, hãy uh, trả lời uh, câu hỏi sau When you see a picture of one person, which questions should you ask and answer yourself? Khi chúng ta thấy một bức tranh mà có một người trong đấy, những câu hỏi nào chúng ta nên đặt ra và sau đấy trả lời luôn cho mình để uh, lấy được nhiều thông tin nhất từ cái bức ảnh đó. Các em hãy uh, suy nghĩ và viết những câu hỏi của mình ra giấy nhé, bởi vì là nó rất là quan trọng. Đây chính là cách để chúng ta tư duy để lấy uh, thông tin uh, từ các bức ảnh của bài uh, của bài thi uh, chơi X này. Và um, 
một trong những cái thông tin mà chúng ta đưa ra thì sẽ phù hợp với cả uh, một trong bốn cái lựa chọn mà người ta đọc lên Sau đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra những cái câu hỏi mà các em đã viết nhé Câu hỏi thứ nhất Chúng ta nên đặt ra là Who is the person? Người này là ai? Câu hỏi thứ hai What is the person doing? Người này đang làm gì? Câu hỏi thứ ba Where is the person? Người này đang ở đâu? Và câu cuối cùng Is there anything else in the picture? If yes, what do you notice about the thing? Có cái thứ gì khác ngoài uh, ngoài uh, người ở trong cái bức ảnh đấy không? Và nếu có thì các em có nhận uh, ra được cái chi tiết gì đặc biệt về cái thứ đó hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, xem lại bức tranh và cô muốn các em sẽ viết câu trả lời cho bốn câu hỏi vừa rồi với các cái thông tin mà em nhìn được trên bức tranh này Các em đã viết xong được các câu trả lời của mình chưa nhỉ? Cô cũng đã viết câu trả lời của cô cho bốn cái câu hỏi này Bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh xem những cái câu các em viết có giống với cả những câu mà cô viết không nhé Câu số 1 Who is the person? Người này là ai? Câu trả lời He's a man Uh, đây là một người đàn ông Câu số 2 What is the person doing? Người này đang làm gì? Uh, câu trả lời He is standing Anh ta đang đứng Câu số 3 Where is the person? Người này đang ở đâu? He is on the pathway Anh ta đang ở trên một cái đường mòn Or he is near the lake Anh ta đang ở uh, gần một cái hồ Và câu cuối cùng Is there anything in the picture? If yes, what do you notice about the thing? Uh, câu trả lời There are mountains in the background Có các cái dãy núi ở uh, trong hậu cảnh của uh, bức ảnh này Các câu trả lời của các em có giống như thế này không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại bức tranh này Và lần này chúng ta sẽ nghe cả bốn câu miêu tả Và các em sẽ chọn câu miêu tả đúng nhất đến bức tranh này nhé A. The man is on a pathway B. The mountains are covered with snow. C. The man is carrying a cap. D. The sandals are in the water. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án của câu hỏi này nhé. Lựa chọn B. The mountains are covered with snow. Ờ, những dãy núi được bao phủ bởi tuyết. Trong bức ảnh này thì chúng ta có thể thấy có các dãy núi, tuy nhiên là không có tuyết. Vì vậy đây là một lựa chọn sai. Lựa chọn C. The man is carrying a cap. Người đàn ông đang mang một cái mũ. Trong bức tranh này thì chúng ta thấy có người đàn ông cũng có cái mũ lưỡi chai. Tuy nhiên hành động của anh ta là wearing, đội cái mũ chứ không phải là carrying, mang cái mũ. À, vì vậy đây cũng là một lựa chọn sai. Lựa chọn C. The sandals are in the water. Ở đôi sang đan thì chỉ mở trong nước ờ, Trong bức tranh này thì người đàn ông có đi sang đan Tuy nhiên là nó khô chứ không bị ướt Vì vậy đây cũng là lựa chọn sai Lựa chọn cuối cùng A. The man is on the pathway Người đàn ông đang ở trên đường mòn ờ, Đây chính là lựa chọn đúng và thật ra thì nó cũng trùng với cả một trong bốn câu trả lời mà cô đã đưa ra lúc vừa rồi Các em có chọn câu trả lời giống như thế không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập để thực hành cái lý thuyết chúng ta vừa học nhé. Ở đây chúng ta sẽ được xem một bức ảnh. Trong bức ảnh này thì có một người phụ nữ đang ở trong văn phòng. Cô này đang ngồi trên một cái ghế. Trước mặt thì có một cái màn hình máy tính. Một tay của cô thì đặt trên bàn phím. Một tay thì đặt trên con chuột. Ở bên trái của cô thì có giấy nốt ở trên bàn. Ở cạnh cái màn hình máy tính thì có một uh, cái um, đèn bàn Chúng ta đã xem kỹ bức tranh chưa nhỉ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bốn câu miêu tả Và các em sẽ chọn câu miêu tả nào mà các em thấy đúng với bức tranh nhất A. The woman is wearing glasses B. There is a note on the keyboard C. The woman is facing the monitor D. There is a lamp above the computer. 
Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án của câu hỏi chúng ta vừa làm nhé Lựa chọn A The woman is wearing glasses Đây là lựa chọn sai vì uh, vừa rồi chúng ta đã thấy là người phụ nữ này không đeo kính Lựa chọn B There is a note on the keyboard um, Có một cái giấy note ở trên bàn phím Đây cũng là lựa chọn sai bởi vì là có giấy note Tuy nhiên là nó ở trên bàn ở phía tay trái của người phụ nữ chứ không ở trên bàn phím Lựa chọn chỉ There is a lamp above the computer à, Có một cái đèn ở phía trên của cái màn hình máy tính à, Đây cũng là một lựa chọn sai bởi vì là chúng ta có thể thấy có cái đèn bàn Tuy nhiên vị trí của nó là ở bên cạnh chứ không phải là ở phía trên của màn hình máy tính Chỉ còn lại lựa chọn C The woman is facing the monitor Người phụ nữ đang đối diện với cả cái màn hình Và như chúng ta thấy trong bức tranh thì đây chính là một lựa chọn đúng Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cách phân tích và làm phần 1 của bài thi TOEIC Picture Description Những bức tranh mà chỉ có một người Các em vẫn còn nhớ bài chứ Với những cái bức ảnh mà chỉ có một người này Thì chúng ta sẽ tự đặt cho bản thân mình những câu hỏi và sau đó chúng ta sẽ trả lời luôn Thứ nhất Who is the person? Người này là ai? Thứ hai, what is the person doing? Thứ ba, where is the person? Người này đang ở đâu? Thứ tư, is there anything else in the picture? If yes, what do you notice about the thing? Và trong bức ảnh này ngoài chủ thể là người còn có cái gì khác không? Và nếu có thì các em thấy có cái gì đặc biệt ở cái thứ đấy? Sau khi chúng ta đã lấy được nhiều thông tin nhất từ bức ảnh này bằng cách hỏi và trả lời những câu hỏi này thì một trong bốn câu trả lời mà người ta đọc lên nó sẽ trùng với những cái thông một trong những thông tin mà chúng ta vừa đưa ra. Xin cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Cô hy vọng là các em thấy nó có ích cho việc luyện thi chơi của các em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các bài sau.